Ustedes están con el doctorado. Sí, yo... Las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República se reunieron para afinar detalles de la cobertura y trabajo de los fiscales electorales. Hemos hablado acerca del despliegue de todos los fiscales electorales que se van a tener, así como de la vigilancia que va a tener la Fiscalía General de la República para evitar que se cometan cualquier tipo de delitos de índole electoral, ya sea en la primera o en una eventual segunda vuelta. Los magistrados del TSE aprovecharon la reunión con el fiscal general para solicitarle a su equipo de trabajo que ponga estricta atención a delitos cibernéticos, de los cuales ya han sido víctimas en repetidas ocasiones. De los hackers, por ejemplo, que atacan nuestro sitio. Ya le pedimos que dé atención especial, seguimiento especial a un posible hackeo que pueda sufrir nuestro, eh, digamos, Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. En este contexto político, el Centro de Intercambio y Solidaridad anunció su décima tercera participación en elecciones salvadoreñas con 70 observadores que han iniciado su trabajo desde el 2 de enero. Esperamos que estas observaciones sirvan para fortalecer el proceso de 3 de febrero. Estas personas serán los ojos de los comicios en nueve municipios de cuatro departamentos del país, entre ellos San Salvador. Carlos Lima, Telenoticias 21.